do Flamengo. Não sei vocês. Boa noite, Celso Cardoso. Foi passeio Boa mesmo? Noite, Flávio. Foi? Como é que você viu isso? É, assim, e mostra a dificuldade do São Paulo contra times da Série A fora de casa. Fora de casa, o São Paulo perdeu do Palmeiras, perdeu do Bragantino, perdeu do Flamengo, ganhou do Santos o Campeonato Paulista. Quer dizer, o que, o que mostra que o que o Rogério falou em termos de pretensões não é nenhum absurdo. Ele quer terminar o Campeonato Brasileiro na zona de classificação da Libertadores. O que acontecer na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana é, é, é um plus, é lucro. Então, no Campeonato Brasileiro, a realidade de São Paulo é brigar por Libertadores América. E acho que fica claro, pelo que a gente viu no Rio, contra o Flamengo, essa postura de São Paulo. Não dá para ter grandes ambições. Não significa que o trabalho seja ruim, não é nada disso. É que pelo elenco que tem o Rogério, pela força que ele tem contra times favoritos, caso Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo deve ter problemas, Palmeiras, Corinthians, enfim. Então, é, é, não me surpreende o resultado. Essa é a questão. Se, é que como chegou no final do Campeonato Paulista, e cria-se aquela ilusão. Como foi no ano passado? E isso eu acho legal no Rogério. Ele tem sido muito claro sobre a realidade do tricolor para não iludir ninguém. E é isso. O São Paulo vai ser assim no Campeonato Brasileiro. Vai perder provavelmente dos grandes favoritos, mas vai lutar para terminar entre os quatro melhores, cinco melhores e garantir vaga na Libertadores. Bom, havia muita dúvida com relação ao trabalho do Paulo Souza, muita conectagem, mas hoje me pareceu que o Flamengo volta e volta com tudo. E o São Paulo, meu caro Paulo Sérgio? É, uma das melhores partidas. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bruno. Meu professor. É, também os parabéns à portuguesa de volta aí. Portuguesa que é, tem muita história. Mas a equipe do São Paulo... Eu, ao contrário de vocês, não achei que foi tudo isso. O primeiro tempo, o, o São Paulo jogou bem. O, o Rogério colocou a mesma formação que ele acha que deve ser a, a, a titular. Ele começa com esse jogador, toma o primeiro gol. Lógico que jogar no Maracanã é sempre difícil. Há uma pressão, isso é normal. Mas aí o São Paulo vem e empata o jogo no segundo tempo, depois do, 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 do segundo gol. E aí já vem logo o terceiro gol aí, se perdeu. Aí sim, podemos dizer que a superioridade por completo foi da equipe do Flamengo. Mas é, a partir do primeiro tempo, eu vejo um, um São Paulo muito bem postado. No segundo tempo, ele vem com o Igor Gomes de, de volante, né? Ele tira o Pablo Maia, não sei se ele tá, sentiu alguma coisa na, no, no, no golpe que ele sentiu no rosto lá. E o Igor Gomes jogando... Ele de já tinha amarelo, né? Já tinha amarelo, poderia ser expulso. Mas é, vem com, com uma formação nova, mas eu creio que o São Paulo jogando lá no, no, no Maracanã, qualquer equipe vai ter dificuldade, qualquer uma, é, seja a mais, até Palmeiras, vão ter dificuldades para jogar no Maracanã de, com o um Flamengo forte. Ô, ô Chico, em cima dessa pergunta que estava tá, tá, até aí, né, e que é a nossa pergunta que o Marcelo já falou, o São Paulo está sentindo quando enfrenta grandão fora de casa? É, o problema de São Paulo é aquilo que o Evaristo Macedo falou uma vez, que o Vampeta sempre repete, e ele tem razão. Campeonato de menino ganha campeonato, ganha, ganha menino. Campeonato de homem ganha campeonato de ó, ganha, ganha homem. E o que acontece com o São Paulo é o seguinte, o, o Rogério Senna está apostando muito nessa garotada de São Paulo, e nesses jogos assim, fora de casa, contra Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, talvez contra o Corinthians, ele não pode fazer isso. Ele tem que colocar em campo aqueles jogadores mais experientes, aqueles jogadores mais cascudos. Por quê? O que acontece? Se ele fizer isso, o São Paulo já vai sofrer. Agora, colocando o garotada, a garotada sente mesmo. Esse, esse Pablo Maia vinha fazendo jogos maravilhosos para o São Paulo. Agora, na Sul-Americana, quando ele encontrou o meu campo um pouco mais habilidoso, um pouco mais difícil de você acompanhar, no caso aí, é o Arrascaeta, ele não viu, o, o, ele procurou o Arrascaeta em tudo quanto foi lugar do, do campo e não achou. Quer dizer, por quê? Porque o Arrascaeta é um jogador acima da média, bem acima da média. É de mediano para bom, para ótimo, né? Talvez o maior meia esquerda do futebol sul-americano. Então, eu acho que o Rogério você não tem que deixar de ser teimoso e começar a ser esperto e escalar os caras mais experientes. Então, quem que tem mais experiente lá? Ele tem o Jandrei, né, que está numa fase melhor do que o, o, o Thiago Volpe, né? E, e o Jandrei hoje, aliás, fez três defesas que eram um gol certo, uma bola foi na trave, era para ter 5 a 1, 6 a 1, um, um, sei lá. O Flamengo não, não, 
é, acabou não convertendo, é, não, não dilatou o placar como deveria, porque o segundo tempo foi todinho do Flamengo, né? E eu acho que ele tem lá o, o, o Patrick, ele tem lá o, o Rafinha, que precisa botar os nervos no lugar, porque ele está muito nervosinho, não sei porquê. Talvez hoje uma rixa antiga com o Gabigol, né? Eles se pegaram ali na, na, na lateral direita, uma hora lá que eu até estranhei. É que o Rafinha, mas... o Rafinha tentou intimidar o garoto João Gomes. E o Gabigol tomou as dores. Tomou as dores. Vai te ver da mulher. Diz necessário. Deu uma encolhida. Diz necessário. Essa questão do Rafinha também toda hora tá falando, cobrando da arbitragem. É, fica até chato. Exatamente, né? É porque ele é o cara do Rogério Ceni dentro de campo, né? É o cara que o Rogério Ceni se comunica. É o cara que o Rogério Ceni é, 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 tem como um aliado lá dentro de campo, tecnicamente falando. Então ele quis intimidar o outro lá, o, o menino. E o menino hoje foi escolhido o melhor em campo pela Globo. Então, quer dizer, é complicado. Eu acho que o Rogério Ceni tem que parar um pouco para pensar e escalar o São Paulo com inteligência, né? Porque ele está fazendo um bom trabalho. Na Sul-Americana é tranquilo, porque os times são fraquíssimos, né? Agora, no Campeonato Brasileiro, tem que ter um pouco mais de cautela. O mestre Alberto Helena Júlio, na sua opinião, o São Paulo está com essa dificuldade mesmo quando joga contra times grandões fora de casa, não é bem assim. O São Paulo fez uma grande partida contra o Palmeiras, né, na primeira partida decisiva do Campeonato Paulista. E depois a coisa inventou completamente. Qual é a sua visão sobre essa, essa montagem do time do São Paulo e do Rogério e do jogo de hoje? O, o jogo de hoje, o Flamengo dominou de cabo a rabo e... Ganhou por 3 a 1, podia ter sido mais se não fosse o Jandrei no primeiro tempo, fez duas defesas incríveis. E o, o São Paulo, ele, eu já disse, ele, ele oscila de um extremo ao outro. Ele precisa achar o meio termo desse caminho. O, o nosso querido Rogério Ceni contudo, acho que está cometendo algum alguns pequenos equívocos, que são a presença de jogadores, a ausência de jogadores mais habilidosos no ataque, por exemplo, um Marquinhos em lugar de um Éder. O Éder é praticamente inútil, Eu não sei por, por, qual, por qual razão ele é escalado com tanta frequência e mantido no, no campo por muito tempo. Terceiro, o São Paulo é um time que metade do time é de garoto. Garoto sente mesmo, ele está nesse processo de amadurecimento. Então, ele, quando enfrenta um time grande no campo do adversário, com a torcida contrária, é óbvio que ele vai sentir mais do que se ele jogando no seu próprio campo com a torcida a favor. Isso é natural. E é só esperar que São Paulo consiga engrenar. Perfeito. Bruno Noro, é, esse tipo de jogo, jogo grande, camisas enormes, mas obviamente estágios diferentes os dois times, né? Não, são estágios diferentes. Eu acho que o time sentiu, sim, a garotada sentiu. Mas eu queria abordar uma, um aspecto que eu acho que o Rogério está fazendo. Ele está dando um pouco de rodagem para essa garotada, porque ele não tem um elenco muito grande e não vai poder contratar muito. Então ele deixou alguns jogadores importantes de fora, com experiência, Miranda, Arboleta... Uh, vários jogadores que poderiam estar com maior disposição para esse jogo. Mas ele vai dando rotagem, daqui a pouco ele já pode mesclar com mais segurança o, o, o elenco todo. Né? Mas ele precisa dar essa rodagem rápida para os meninos, que é o que ele vai contar esse ano. Então, acho que ele não vai ter muita oportunidade de contratação. Eu acho que ele está fazendo certo agora. Precisa ver se vão deixar ele fazer isso, né? porque os técnicos estrangeiros deixam, o nacional não deixam. Né? <risos> Então, precisa ver se vão deixar fazer isso. O, surgiu a 